Hey guys, Kenny here and welcome back. I'm super excited for today's video kasi ang gagawin ko is itetest ko yung product na nilabas ni Leticia with Glam Skin Manila kasi nag-collab sila for an eyeshadow palette. Palettes actually kasi dalawa to. So we have here the Skin Eyeshadow Palette and yung Glam. Kung hindi ako nagkakamali, this one is around 850 to 900 pesos. But ipa-flash ko na lang siguro sa screen or kaya ilalagay sa description box yung price kasi nakalimutan ko siya eh. Pero ganung range siya. Again, dalawa nga yung palettes na meron sila. So dito sa Skin Palette, we have Neutral Colors. Tapos, dito naman kay Glam, we have Colorful Shades. And actually, nasubukan ko na to before kasi nung hindi pa sila nagre-rebrand, pinadala nila ako nito and tinest ko siya sa video. And I'm really excited to see kung ano yung difference kasi medyo matagal na din yung last time na sinubukan ko yung palettes ko na ganito, yung mas malaki, but mamaya ipapakita ko sa inyo. Anyway, this is how the packaging looks like and as you can see, super cute niya kasi meron siyang cartoon or illustration ni Leticia, di ba? Ang nice, ang cute ng drawing. Tapos once you turn it, ayan guys, nakalagay yung name ni Leticia and yung logo ng Glam Skin Manila. Ito naman yung actual component ng eyeshadow. And to be honest, at first, nung nakita ko sa IG post ng Glam Skin na magre-rebrand sila, akala ko talaga babaguhin lahat. Yung design ng packaging, yung logo, yung graphics, yung shape, everything. But hindi naman pala kasi ang ginawa lang nila is mas pinaliit nila. I actually have here yung original size. So ganito yung original size niya guys and super bigat nito. Tapos kapag ka pinag-compare nyo, diba? Ang laki ng difference. Super laki ng size difference. And kung i-compare sa dati, mas magaang na yung bago. And also, just in case wala kayong idea, ganito yung itsura ng original palette. And actually, tinanggal ko na ibang shades kasi nilagay ko siya sa ibang palette dahil nga super bigat nito and laki. But ayan, ganito yung itsura niya inside. And what's good about this is magnetic siya kasi pwede nyo i-pop yung mga eyeshadow and i-transfer tapos... Pwede nyo ding ibalik. Again, I was expecting na talagang babaguhin nila, especially since collaboration siya. Akala ko gagawin nilang very Leticia Velasco. But ba diba, hindi naman eh. Wala masyadong difference. I mean, it's still the same, to be honest. Which is kind of sad kasi ba diba, kapag sinabing magre-rebrand, parang medyo malaki yung expectations mo. But dito nga sa isang to, medyo, ayun. <laughs> hindi naman na-disappoint, but medyo na-sad. Especially since in collaboration to with Leticia, I feel like it would have been better kung mas ginawa nilang very Leticia siya. Ayan, so ganito yung itsura ng eyeshadow palette once you open it. And medyo na-disappoint din ako kasi akala ko nung una may salamin siya pero wala pala. So siguro yun din isa sa mga reasons kung bakit gumaang siya. Kasi walang mirror but ayun nga, I feel like since large palette to, mas okay din kung may mirror. For me lang naman, so ayun lang naman yung mga mapapoint ko about the packaging. But in terms of colors, super nice. I love all the colors, especially dito sa skin palette. Tapos, eto naman si Glam Palette. And as you can see, more on colorful nga siya. May mga blues, purples, greens, pinks, tapos mga shimmers. Bago natin subukan sa mata itong palette, ang gawin natin is mag-swatch muna tayo ng ilang colors. Pero hindi na lahat iso-swatch ko guys ha. Ilang shimmer lang and mattes para lang alam ko yung texture. Pero if you want to see yung complete swatches nito, I suggest na panoorin nyo yung video ni Vince Gonzalez. Ililink ko siya kasi sinwatch nyo yung lahat ng shades dito sa skin and sa glam palette. So sa matte shades muna tayo and first impressions, hindi siya magaspang. This one is Sis. Super nice na pagka orange and ito naman si Hush. Diba? Super pigmented. And also I believe yung ibang shades dito yung mga pangalan si Leticia yung pumili kasi ito yung mga ano yung sinasabi niya palagi, yung mga favorite niyang words. So swatch pa tayo ng dalawang matte shades. Very consistent naman, same lang yung texture sa naunang dalawa. This one is Burn and ito naman si Hairline. Color block siya. And in fairness, maganda yung pagka-block niya. Sa so shimmers naman tayo this time. And very soft. This one is Lucky. And this one naman is... Nakalimutan ko. Wait lang. Mali. This one pala is fun. Yung gold. Tapos eto si Lucky. Maganda yung pigmentation ng shimmers. Hindi siya gritty. Super smooth. And hindi patchy. Actually, meron din mga ano dito eh. Pressed glitters. But I think hindi ko na iso-swatch kasi... Alam ko naman kapag kasi watch shop, medyo patchy. Kasi ganun naman talaga kapag ka-glitter. But kapag kanilagay sa eyes, okay naman yan. Mag-swatch pa tayo ng dalawang shimmer. This one is MV. MV, no. Not MV. NV. <laughs> Tapos ito naman si Vamp. Ayan. Shimmer shades for me are super nice. I don't have any complaints. And based sa pagkakaalala ko, judging by the swatches, same naman yung texture niya sa naon ng palette. Also guys, pagdating sa colors, hindi ko na nga pala i-compare yung sa old and sa new. Kasi... Based sa mga names, parang iniba nila yung ibang names. Basically, what I'm trying to say is parang nirevamp talaga nila. So, kahit na may magkaparehong shades or close, iba na yung pangalan. Dito kasi sa old na palette, when you look at the shade Preppy, parang may pagka-pink siya. Tapos dito naman sa bago, iba na siya. Parang champagne color na. Parang medyo may pagka-yellowish. 
Anyway, this time, dito naman tayo sa colorful palettes. And again, yung tawag dito is Glam Eyeshadow Palette. Let's start with mattes. And this one, parang mas soft yung first na ano, sinwatch ko. This one is Hala. Ayan siya, guys. And ito naman si Party. Medyo parang patchy. I don't know why. Di ba, look at that. Parang hindi siya ganun ka-opaque kapag sinwatch. Dalawang kulay pa. This one is the shade Surprise. And ito naman si Moana. Para siyang neon orange. This one is nice. I like this color. Ang ganda ng pagka purpley pink niya. This one is Royal. And wow. That is nice. Ang ganda ng pigment niya, oh. Ito naman si Channel. Super nice as well. Maganda talaga yung formula ng shimmers. I don't have anything bad to say so far. Ngayon ko lang na-realize na meron pa palang black dito. So, ang gawin natin mamaya is ipag-compare natin siya dun sa black sa naunang palette. This one is cool. Tapos, ito naman si Dare. Super nice ng formula nito guys. I swear. Yung mga shimmers. Again, iswatch natin yung blacks para makita natin yung difference. And mag-start tayo dito kay Skin Palette. This one is the shade Hairline. Ayan, at yung pagka-black niya. Tapos dito naman sa Glam Palette, iba yung name niya guys, Poet. But I feel like mas black to. Ito naman si Poet. And actually, mas black lang siya ng konti. Parang yung difference is this one, medyo may pagka-gray siya. Tapos ito naman, black talaga siya. Akala ko kasi nung una, parang similar lang sila. But hindi naman. Kaya, goods tayo dun. Goods, goods tayo dun. <laughs> Charot. Subukan na natin to this time. So, ang gagawin ko guys is sa left eye, yung glam palette ang gagamitin ko. Tapos sa right eye naman, etong si skin palette. Wala lang, drip ko lang. <laughs> Tsaka baka may mag-request din kasi, ba diba? So, para sure tayo and safe. Ayan, magkaiba na yung gagawin natin sa magkabilang mata. Nakapag-prime na din ako ng lid, guys. So, ang ginawa ko is naglagay lang ako ng concealer tapos sinat ko siya ng translucent powder. For my transition, ang shade na gagamitin ko from this palette is... Ang hirap pag-decide. <laughs> Ito na lang si ano, sino ka dyan? At yung mahirap sa mga palettes, eh, kapag ka maraming options, parang kahit gusto mo maging creative, mahihilo ka sa mga shades. But it's fun, actually. Ayan, guys. As you can see, medyo powdery siya. Kaya, you have to be careful. Medyo nakakasad lang kasi wala siyang mirror. I feel like this would have been better sana kung may salamin. Para, ba diba, ito na lang yung ahawakan. So, ang gawin natin sa kulay na to is ilagay natin siya sa outer half ng mata. It's very easy to blend. Super pigmented as well. Tapos, hindi siya patchy. Tapos kung ano yung kulay niya sa pan, ganun din siya kapag ka nilagay sa eyes, which is of course good. Mabilis i-blend yung matte, kaya okay siya for me. So this time, ang shade naman kunin natin is si Slay, which is yung katabi niya. Parang warmer brown color siya. Same sa unang shade, guys. This one as well, medyo powdery siya, kaya I suggest na kung gagamitin nyo, mas okay kung magbe-bake kayo ng under eye or kaya mag-start kayo sa eyes para mas mabilis siyang ayusan kapag kami fallouts. Same sa unang shade, mabilis din naman siyang i-blend. And ang maganda is, kahit na pinag-mix natin yung colors, kita pa din silang dalawa. And what I mean by that is, parang hindi siya nagiging muddy. Kasi di ba merong mga eyeshadow na kapag pinag-mix-mix nyo, parang nagiging grayish yung kulay. Or parang, yun nga, muddy. But this one, hindi naman. So, at this time, using a smaller brush, kuha naman tayo ng darker color. etong shade na burn yung subukan natin kasi maganda yung pagka-brown niya eh. Tapos ilagay lang din natin siya sa outer part. Ang ganda ng kulay na to guys. I love this one. Tsaka ang sarap i-blend kasi hindi patchy yung mga eyeshadow. Look at that, diba? Ang ganda ng blending. And yung kulay, sobra talaga as in. Using the same brush, kunin natin yung shade na hairline which is yung black. Para lang gawing mas intense pa ng konti yung pagka-smoky niya sa outer part. Para konting-konti lang naman, we don't need a lot. Kasi kapag kadinamihan natin, magiging sobrang dark na. And matatabunan ng black yung mga browns. Kaya we have to be careful. Tapos ang gawin natin is parang i-stamp lang natin siya. Ayan guys, ganyan lang. Hindi natin gagawing super duper black or dark. I mean, actually dark na siya, but you get what I mean, <laughs> di ba? Using a damp brush, ang kukunin ko naman na shade from this palette is si Fun, which is yung parang gold na may pagka-bronze. Actually, parang base lang natin to eh, kasi papatungan pa natin siya ng glitter. Ang hassle lang talaga kasi pagkakuha mo, di ba, ibababa mo, tapos kukuha ka ng salamin. Anyway, ilagay na natin siya sa ating lid. Hindi ko alam kung bakit guys, pero parang hindi siya kumakapit masyado. Maybe because walang concealer na base. Ayan guys, kapag kanilayer siya, mas maganda na. So I suggest na if gagamitin niyo yung shimmer, gumamit na lang kayo ng finger or kaya i-layer niyo talaga. Pero maganda yung kulay niya kapag kanilayer na, kaya i-layer niyo siya dapat. <laughs> anyway, this time, para gawing mas sparkly yung ating lid, ang gawin natin is kunin natin tong shade na proud. This one is a pressed glitter and I'm really hoping na maganda siya and hindi messy. Medyo hirap lang siyang kumapit sa brush, guys. Kaya kailangan talaga medyo ididig niyo siya. 
hindi lang sa camera but also sa personal, super nice. Actually, mas maganda pa nga sa personal eh kasi mas kita mo talaga yung pagka-sparkly niya. And in fairness naman, walang bumagsak sa under eye ko which is of course perfect kasi di ba? Hindi ko na siya kailangang linisin. Okay siya guys, maganda yung kapit niya sa lid and kahit na hindi kayo maglagay ng base, kakapit at kakapit talaga siya. Diba look at that, super nice ng effect niya sa lid especially kapag gumagalaw ka or kumukurap. So meron pang isang glitter dito guys, yung tawag sa kanya is Polite. And eto namang shade na to, para siyang white glitter na kapag gumagalaw may pink and green na kulay. Kaya ipatong din natin para gawing mas fun. Diba? Tingnan nyo, ang ganda ng effect niya sa lid. Dito naman tayo kay Glam Palette. And I guess for my transition or first color, ang shade na gagamitin ko is... Ang hirap mag-decide. So I guess dito naman tayo muna kay Surprise, which is yung bright purple. Same sa una guys, medyo powdery din siya. Tapos i-stamp lang natin siya sa inner and outer part. Medyo patchy lang ng konti dito, but kaya namang ayusin ka agad. Or I mean, hindi siya mahirap ayusin. Anyway, so this time, ang shade naman na kunin natin is itong si Pipolets. Pipolets ata ito. Hindi <laughs> ko alam kung paano siya i-pronounce. But this one, para siyang may pagka-blue na kulay. Purple-blue, ganun. Blue-violet. Purple-blue. Tapos i-apply lang din natin siya sa same areas na nilagay natin yung first color. Same sa unang shade, mabilis din naman siyang kumapit. Yun nga lang, medyo nakakatakot siyang gamitin kasi yung kulay niya, parang medyo mahirap siyang i-work. I mean, look at that, diba? Kasi parang ano siya eh. Pagka nilagay mo siya sa isang area, ando na talaga siya. Going back with the shade surprise, i-blend lang natin ng konti yung edge. Using a damp brush, ang kunin natin shade is itong si Girl. Which is a purple or lilac shimmer. Super nice kasi nung shade niya. And feeling ko magka-complement sa purple and pink. Tapos ang gawin natin is i-apply lang natin siya sa pinaka-center. Tapos medyo i-wiggle natin yung brush. Parang hindi siya masyado kumakapit guys. Wait. Gamitan natin ang finger. Ayan. Diba? Tingnan nyo. Mas intense and mas makapit siya. Tapos i-blend ulit natin yung edges para mawala yung pagka-harsh niya. Parang walang masyadong shimmer dito na perfect ipang highlight. So I guess guys, ang kukunin ko na lang na shade is itong si Taray. Purple siya na may green, iba-ibang kulay eh. Tapos ilalagay ko lang siya sa gitna, ipapatong ko lang. Wala lang, for a change lang. And for fun lang naman yung eye makeup, diba? So... Diba, mas cool siyang tignan kapag kami glitter. And here you have it guys. Ito yung nagawa nating makeup looks using the Glam Skin Manila X Leticia. Mali. Dito ko dapat siya ilalagay. Anyway, take two. Ito yung nagawa nating eye makeup using the Skin and Glam Eyeshadow Palette. And overall for me, I really enjoyed the palettes. But before I tell you kung alin sa dalawa yung mas nagustuhan ko, I guess, pag-usapan muna natin yung mga info or not the info but yung mga na-experience ko habang ginagamit ko sila. And mag-start tayo dito kay Skin Palette. So overall for me, when it comes to color scheme, sobrang gustong gusto ko siya kasi eto yung mga klase ng shades na palagi kong ginagamit. And perfect to for beginners kasi di ba lahat ng kailangan yung kulay para gumawa ng dito na it looks nandito na. Siguro for me, yung masasabi ko lang na kulang is wala silang parang skin tone na kulay. Something na pwede yung gamitin pang highlight because di ba, puro warm orange, mga ganun siya. So yeah, yun lang naman. Isang kulay sana pinalitan nila, ginawa nilang parang medyo may pagka-banana shade para pwede yung gamitin pang highlight ng brow bone or kaya pang set ng lid. In terms of formula, I don't have any complaints dito sa palette na to kasi super bilis i-blend. Lahat ng mga kulay na ginamit ko, especially mattes, ang bilis i-blend. And kitang-kita naman sa finished look, di ba? Sobrang ganda na kinalabasan niya. So yeah, overall for me, I really enjoyed itong skin palette. As in, super bilis niyang gamitin. Beginner ka man or professional when it comes with makeup. Panigurado, hindi kayo magkakaproblema dito. I forgot to mention na ang maganda din dito sa skin palette is that yung mga shades ditong iba, pwede yung gamitin pang kilay, pang contour, even blush eh, pwedeng pwede. So basically, hindi lang siya eye palette, face palette na din siya, multi-purpose, and that's really nice kasi diba, mamamaximize mo talaga yung ginastos mo. Dito naman kay Glam Palette, actually nice yung mga shades, but I don't see myself using this one kasi mas prefer ko nga yung mga browns. Pigmentation-wise, I don't have any complaints kasi talagang pigmented sila, mapa-arm swatch man or sa mata. Yun nga lang na-notice ko na yung shade na surprise and si 
Pipolets. <laughs> medyo nahihirapan ako kapag nakikita ko siya. But anyway, ayun nga. Yung dalawang purple na ginamit ko, medyo patchy kapag ka nilagay sa eyes. Kaya kailangan talaga, maingat kayo, especially kung beginner kasi baka ma-overwhelm kayo sa pag-apply. Dito naman sa shade na girl, nakita nyo naman siguro kanina nung ginamitan ko ng brush, hindi siya ganun ka-intense. But nung finger na, mas intense na siya. Kaya I suggest na kung ito yung palette na meron kayo and gagamitin nyo yung shimmer, Especially kung i-apply sa center ng lid, gumamit na lang kayo ng finger. And actually, yun lang naman eh. I don't have anything more to say kasi ilang shades lang naman yung sinubukan ko. But yun nga, personal preference ko lang naman talaga. And hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong ano eh, colors. Nakikita ko naman yung sarili kong ginagamit sila, but not most of the time. Kapag ka natripan ko lang mag-colorful. But overall, okay pa din naman siya. Again, for me, siguro yung masasabi ko lang na parang... Medyo, hindi naman sana disappoint, but nasad lang ako is yung sa packaging. Mas maganda sana ako talagang totally bago siya since collaboration siya with Leticia and nagrebrand nga yung Glam Skin. But still, nice pa din naman siya and hindi pangit. It's just that, yun nga. For me, kasi pag sinabi mong rebrand, redesign, or collab, dapat talaga, di ba, fresh, masarap sa mata, and yung, alam mo yun, bago sa paningin. Kung mahili kayong gumawa ng creative looks, I suggest na ang kunin nyo is, of course, si Glam Palette. Tapos kung ang gusto nyo naman is yung mga soft glam, perfect for everyday or yung pang clients. Dito kayo kay Skin. Anyway, before I end this video, of course, I want to say congratulations kay Leticia. Super nakaka-proud ka kasi hindi pa siya nag-YouTube, guys. Friend na kami sa Facebook and seeing her na sobrang successful, nakaka-happy talaga. Tapos sobrang humble niya pa. Hindi siya yung kapag kakinausap mo or chinat, yung parang sobrang taas ng tingin sa sarili. Sobrang chill lang niya and nakakatuwa talaga siya as in. Thank you, guys, so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one. Oh, <laughs>